par de piel. Vamos a hablar ahora de nuestro tema que obviamente todos los miércoles es la visita que estamos esperando a él y a su amigo. Que no ladra, pero sí se viste muy bien, hay que decir. Sebastián Ábalos, ¿cómo le va? ¿Cómo le va, maestro? Es como ¿Qué tal? Me de gusta... gala. Sí, de gala, de gala hoy. Me, muy bien. Muy bien. Me gusta verlo ruborizado todavía, señor Lucas. No, tengo un calor de tremendo. Sí, está. No, no me lo esperaba, por eso me agarró una sorpresa. Muy bien. Muy bueno, lindo ese, ese ¿Qué look trajo hoy? Li, li, lindo el anís de hoy, ¿no? Hermoso. Mirá, también siguen con el modo de, de, de jeans reciclados. Sí. Están en modo sustentable todavía las chicas de anís. Y pueden encontrar este, este pretal que viene, mirá. Tenés el, el, para el cinturón de seguridad para que no vuele adentro del carro tu dog. ¿Ah? Bueno, para que no vuele. Entonces, para que no vuele adentro y quede para. ahí atadito. Pero, ¿cómo hacemos? ¿Ponés el cinto? Lo, lo... Claro, este es un cinturón de seguridad para perros. Sí. Uh -huh. Va en el pretal, nunca en un collar. Claro. Sí. Porque si no, seguimos hablando de la película de terror. Ahí, en el pretal, y sí. pup, la visita donde va tu hebilla del, Excelente. del cinturón de seguridad. No, Así que lo pueden buscar divino. este modelo y otros ahí en la página de las chicas por Instagram. Bien. Es anís.estrada. ¿Cómo Hermoso. están ustedes? Muy ¿Todo bien? bien? Muy bien. Uy, ¿Cómo, con ¿cómo vienen con el, con el guaraní? ¿Cómo vienen con el ah, guaraní? Eh, ¿Con Horacio? Mi, mi campa por A. Muy bien. Tírate una, Luca, un guaraní. A Guaro Sarú. No, chiste <risa> están. ¿Qué dices? La... Otra, tírate. Mamboretá. Vos fue muy bien. La Panambí. Me encanta la Panambí. La, el el Curuzú Cuatiá. Curuzú Cuatiá, ya me fui. Taperguaré. Ah, el Taperguaré, para guardar la comida, sí. El Yurumí. El Taperguaré. El Yurumí. Estoy estudiando varios animales. Mamboretá, Yurumí, Panambí. Pero sí, usted está en la selva misionera de repente. ¿Cómo sabe tanto esta chica? Porque hay una canción que dice, la canción del Mamboretá, chicos. La famosa canción Les voy del bicho ese. Voy a contar del mamoreta. ¿Eh? Todos hemos cantado, hemos bailado en algún bolito. Canticuéntico, ya la vas a escuchar. Ponésela a tu hijo, está en edad de escuchar Canticuéntico, porque unos años más después. Ya estamos con, estamos con otras canciones. Se escuchan Maluma y Maluma. Titi me preguntó, me, papá, Titi ¿Sí? me preguntó. Titi me preguntó. Sí. Bueno, no, por otro favor. género. Igual. Eh, sí. ¿Qué más? Mi capa oh. porá decía mi abuelo. Eh, yo, y él me decía, es, es mi negra linda. Es mi negra Pero linda, a eso bueno. le decía mi hermana y a mí me decía, bueno, mi rubia porá decía. Mi rubia porá. Les, a mí me, me suena a Ñamengui, no me acuerdo qué quiere decir. Bueno, ese es muy largo. Y todo esto porque venimos de igual sí, Bueno, qué? muy bien. Ya me había olvidado. ¿A dónde vamos con todo esto? esto? Yo, yo iba a decir, bueno, chao, nos vamos el miércoles que chao, viene. Una, una, el una diccionario luna, en, en, en <ríe> guaraní. <ríe> porque hoy vamos a hablar de él. Aguaraguazú. Sí. ¿Están familiarizados con el Aguaraguazú ahí detrás de sí. cámara? No, Pablo, no. Es hermoso, ¿Usted? Mira sí, lo que claro. es. El Aguaraguazú, muchos creen que es una especie de perro, por eso lo traemos, pero no es ni un perro, no es ni un lobo. Es como tampoco en Australia. Es un zorro. Es, como... es, es, tal es pariente cual. De... Es muy parecido al... Ay, Marcos, Ay, se me fue. Me... Con todo el guaraní, se me fue. Eh, tanto guaraní ¿Ah? el australiano. No, 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 no. no el, el australiano que hablamos la vez pasada. El dingo australiano. Ah, es tal bien. cual como el dingo, que es una especie aparte. ¿Cómo Mirá será vos. que es una especie tan aparte que la biología le ha asignado un género taxonómico único? Eh, que el Craicionón sería el género de, de este animal. ¡Qué patas es largas! ¿no? Es el cánido más alto que hay sobre la Tierra, se cree wow. el día de hoy. Y está en único. Argentina, norte y centro de Argentina. Claro, Brasil, Brasil. Eh, Paraguay. Paraguay, Uruguay y Perú. Este es un bicho que está en peligro de extinción. Eh... Muy bien, muy bien, Lucas. No, es porque sí. lo estoy leyendo ahí. Ah, pues. <risa> no, pero aparte... No, pero no, el programa se llama... No, para, en las noticias suele de decir, allá. apareció una guaragua azul y siempre te ponen en peligro de extinción y es cuando, cuando aparece, todo el mundo sí. lo filma, cuando dice, miren lo que, miren lo que. Bueno, fíjate que en Uruguay hace 10 años que no se ve uno. O sea, se cree que ya no está más en Uruguay. Ya. Tiene, eh, por, por, vamos a hablar un poquito de esto. Es un animal realmente muy particular. Tiene cosas como, por ejemplo, no anda en manada, ah. anda solo, ah, es mirá, un tipo solitario. Y una vez que la hembra entra en celo, que lo hace una única vez al año y durante cinco días, se aparea y se queda junto a esta hembra y sus futuros cachorros, son monógamos, digamos, mm. todo el año hasta que la cría ya se pone adolescente y se va de casa. Es el único animal que, aunque esté en pareja, digamos, eh, ni siquiera a veces duermen juntos. Son como raros, ¿no? Claro. Se mira. cortan solos. Eh, ¿Sabes de qué, de qué se alimentan? ¿De qué se Porque alimentan? Porque te, te parece medio un zorro, un lobo, sí. ¿no? 
Es son carnívoro. principalmente frutívoros. No, frutívoros, frutívoro. mira. Bananas, tomates. No, pero la altura que tiene, mira lo que es. Por dice mamí, al hombro, un met, un, hasta un metro y diez al hombro. Claro. Pero carne come también este, ¿no? Un 20% de su. Un 20% de su dieta es de proteína animal. Mirá, Casa. Uno, uno pensaría que fuera... Pequeños roedores, sí. eh, conejos, liebres, aves. Aves no es un peligro ni para los humanos ni para la ganadería. Uh -uh. No caza animales grandes. Uh -huh. Sin embargo, el peor enemigo que tiene es el hombre, el humano, sí, sí. por dos siempre. cositas. ¿Por qué lo, lo... Primero, porque en los 70 y 80 había como toda una leyenda... Lo... Creían que este era el lobizón en el campo. Ah. Entonces, el donde lo veían, ¡pup!, le daban casa. ¿Cómo estamos con el tema? Hoy, estamos, está, hoy venimos medio martes temático, 13. Sí, bueno, la guaragua azul más sí. bonito no puede ser. Y es más bueno. Más bueno. Oh. No se ha registrado ningún tipo de agresión hacia humanos. Uh -huh. Y escucha cuáles son sus otros predadores. ¿Qué? Los Toby. Los perros, los perros y los pumas. Los perros que andan sueltos en el campo, los cazan, le dan caza y los matan. Claro. Los perros que salen de cacería a cazar otros animales sí. grandes, les dan caza y los matan. El aguaragua sube más tirando, a, a, digo, no por le, la fisonomía, sino por... El, ¿Cómo es? Por ¿Más felino o más, o más perruno? Me, me, me gusta que lo piense por ese lado porque es muy parecido quizá a una hiena sí. que tiene mucho de félido, pero no. Este es de la familia de los cánidos, claro. al 100%. Nada más que es la única especie. Se cree que viene de un ancestro que tiene que es otro animal ya extinto. El último que se registró fue en 1857, que en casa seguro ni sabían que existe, que se llamaba el lobo de las Islas Malvinas. Ah, mira. Había un lobo en las Islas Malvinas que era wow. la única especie propia de la región y desapareció en 1857 por la caza también. Claro. Es un animal único en el mundo y es está desapareciendo es por las supersticiones, porque los granjeros creen que se van a hacer de... Eh, las aves de corral, claro. pero sin embargo eh, son animalitos que se cortan solos, no molestan a nadie. ¿Sabes que está desapareciendo? Por la ignorancia está desapareciendo. Tal cual, sí. Es, es, es. Resumiste todo. Ahí está. Desde la ignorancia. Entonces está bien que pero traigamos a flote un poquito encanta. de qué se trata, para que sepamos. Mm. No es ni un zorro, no es ni un lobo, no es un perro. Mirá cómo, ¿viste cómo salta ahí? Sí, sí, Con eso un... espantan todos los animales que están en, en madrigueras, claro. como ratones, liebres, cuando salen. Los casen, los comen. Pero la dieta carnívora solo de un 20%. Incluso esa dieta carnívora puede ser incluso carroña, claro. por ejemplo, ¿no? Uh -huh. Que es raro. Sí. Sí. Pueden vivir eh, en, en estado salvaje, no se sabe, porque la están pasando mal los bichos, ¿no? Están, entonces claro. hay muchas reservas naturales donde tienen varios aguará. Hay, que, aguará guazú significa guazú. zorro gigante. gigante. Claro, zorro gigante. En, en reservas Cierto. pueden vivir hasta, hasta 14, 15 años. En reservas, eh, cuidaditos, digamos, pueden tener hasta 6, 7 crías. En estado salvaje no tienen más de 2 o 3. Después, alguna vez vamos a hablar de eso. Porque hay muchos animales que en estado salvajes tienen menos cantidad de crías uh -huh. y en cautiverio más. Bien. Tiene que ver un poco con, con la cuestión de supervivencia, claro. de la prolongar la, eh, las generaciones y demás. No pasar ¿no? hambre. ¿El macho es más, Exactamente. Es más grande que la hembra? Sí. El macho siempre en los cánidos es, es más alto que las sí. hembras. Y una cosa que te van a hacer si de fuera, un, un detalle que es muy curioso. Por favor. La, estos tipos son muy territoriales y claro. marcan siempre con orina sí. y heces alrededor de los 25 kilómetros alrededor de donde están ellos. 25. Sí, ah, les gusta tener casa country a los tipos. ¿Qué quiere? ¿Casa con jardín? Yo, todo, claro, claro, de tu yo terreno de dentro, de tipo, andan meando 25 kilómetros. Kilómetro. Esto es mío. Bueno, sí, no. Va. Chicos, por favor, dejen algo para nosotros. Estamos en un depto. Mirá, bueno, oh, la orina de estos animales sí. es tan particular que muchas veces en los zoológicos que los tenían, que ya está prohibido, ¿no? Uh -huh. La gente iba y tiraban la onda a la policía que había olor a humo de cannabis. Claro. Porque es el olor... ¿En es serio? Es parecido. Totalmente idéntico, idéntico al humo de cannabis. Es, muy, claro. muy, es como un dato hiper curioso. Mirá, pensé vos. que como era un zorrito, tenía así como el olor, viste, el pin zorrino que es... Bueno, no deja de ser un olor particular sí, de esta fuerte, especie fuerte, que no es, es igual. A, y es invasivo y por lo general, mientras más olor tiene la orina sí. en los cánidos, es porque más cargada de testosterona está. Claro. Mientras más cargada de testosterona está, avisa al resto, che, acá no pasen. Mirá. Sí, eh, son muy agresivos de macho a macho o hembra a hembra. Agresivos. Sí, entre ellos eh, son animales que se cortan solos, ni claro. siquiera salen a cazar solos. Pero otro sí. dato curioso, en, que son padres, no, salen solos, Perdón, no salen a cazar solos. Solos. 
Y son padres muy responsables. Uh -huh. Ah, acá como Luquita. Lleva sí. la comida también. No solo la mamá, sino que el padre también alimenta a las crías. La tanto madre. en cautiverio sí. como en estado salvaje. El Para mí, o, como el lobo solitario son los aguarosos así. Es que, ¿no? es que yo creo que debe la... ser de los, de los animales, de los predadores más tiernos que hay en el mundo. Sí. Y, vos, y están desapareciendo oh. quizás porque, porque no te, como dijiste vos, sí, no sí, tenemos sí, idea no que son. Es un animalito que está más. Eh, sí. ¿Vive mejor en el frío o en el calor? Acordate que están no, en zonas norte. del estero. Ah, sí, en el calor. Vamos calor, a Brasil, sí, selva Bolivia, ahí. Perú, selva. Qué rico eh, nuestra estero. Mesopotamia en, en naturaleza y en fauna, ¿no? Sí, ¿no? Estaba pensando en guaraní, yacaré, yaguareté, ¿no? Margarito Terere. Margarito Terere también. <risa> Era un sí. lindo yacaré. Sí. <risa> <risa> Él lo había nacido con Margarita. No, 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 no. Sí, no lo escuché. Yo después dije, no le había casado a nadie, Margarita. Que tomó acá un mate, ¿te acordás? Acá, acá hay un hombre grande que se Ay, rió. Ay, Dios, sí, bueno. atrás de cámara se rieron todos. Sí. Bueno, una referencia así ochentosa, señora, bueno, señor, está bueno. hermoso. Madre Pero bueno, de... sepamos que eso está acá, no está en Australia. Y son animales lindos que, sí. hay, que hay que saberlos cuidar. No los mate porque todavía hay una, una casa muy grande claro. por el hecho de tenerlos de trofeo o por tenerlos como animal en cautiverio, eh, como una cosa rara, ¿no? Como Error, un sí. animal, ¿cómo se dice? Exótico. Exótico, pero por favor. Bueno, me encantó. Temazo este, el de hoy. Hoy vino en modalidad eh, profe. Claro. No, eh, eh, sí, por el monito, por eso oye, el monito. Claro, instruyéndonos, echando luz. Algo que claro. mucha gente seguramente no sabía. Así que si vas por bien. esa zona y te cruzas uno, déjalo pasar, saludalo y listo. Contanos sí. un poquito del curso que no, se viene perdón, ahora sí. en septiembre. Che, 14 y 15 de septiembre sí. voy a dar un curso de psicología canina que va a estar buenísimo. ¿Por qué? Porque lo dicto yo, papá, porque si no, <risa> obviamente, el más mejor, el menos peor. Y claro, escúchame, supuesto, ¿y de qué no vamos a hablar ahí? Eh, ¿Cómo vamos a, a hablar de el perro? Eh, cual, no, no vamos a hablar de adiestramiento, vamos Ajá. a hablar de... ¿Cómo se forma la estructura y la conducta y la estructura psicológica de un perro? Para poder entender. Sí. Acá Bien. tengo un alumno, mira, Chichiro ya, ya está preguntándose cosas. Aparece Chichiro. Ah, Bien. La, eh, esto en términos generales, digamos. En términos generales. Si vos querés ser adiestrador o únicamente tenés curiosidad porque te gustan los perros o querés aprender más de tu perro, este curso... Te va a encantar. Me encantó. Bueno, qué lindo. ¿Es la primera vez que haces un curso así o ya? No, no, no. Lo daba varios? siempre. La última vez que lo di fue antes de la pandemia. Y ah, después me, me olvidé. Y ahora mucho. recordé cierto que estaba haciendo... 14 y 15 de septiembre. 14, 14 y 15. 15. Presencial. Sí. Perdón. Presencial ahí en Nueva Córdoba. Un edificio lindo, grandote, todo despejado. Sí. Muy ¿Cómo, cool. ¿Cómo es? Porque hay que anotarse. Hay que anotarse. Pueden entrar en mis redes. Ahí en Sebastián y un bajo Ábalos. Y un bajo de nuevo. Y ahí van a ver sí. toda la información. Suponete que hay 30 inscriptos. Hay 30. ¿Qué va a ser? ¿Dos, dos cursos? Si funciona, si tiene éxito, vamos a hacer el, el repeat. La segunda edición. Y la bueno. saga continúa. La segunda claro. edición. Excelente. Bueno, la segunda edición. Bien. Claro, bueno. ¿Costo? Este... Va a ser de 10.500 pesos y va a durar dos días. Perfecto. A ver, dos turnos, no son dos días, hay 48 horas. Sí, 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 sí. ¿No? Pero, <risa> pero en dos hay que hacer las dos jornadas. Tenés que hacer las dos jornadas. Bien, para Perfect. tener certificado. <risa> para tener tu certificado <risa> completo. Si no, si Sebastián te dio el... Que se... Claro. <risa> Te falta la otra mitad. <risa> y si vas de parte de acá para allá, no tenés ningún descuento. O sea que nosotros estamos regalando un, un pase y, de esto. Estamos regalando no, un pase, un pase de esto. Es... Y el miércoles que viene otro vamos a dar. Muy Epa. bien. Muy bien. Bueno, atentos. A participar. Eh, a participar. Ya que estás part... vos no vas a participar nuevamente, pero para vos, ¿cuánto mide? El mural de Julián Álvarez en Cachín. <risa> Vos sabés que me preguntaron eso, no, no tengo ni no una idea. Porque no, la no gente tengo. está participando con eso al teléfono, al 351-810-1212. No tengo dimensiones. Ah, mira, ahí está, es el largo de la cancha también, es un poco ahí. ¿Cuánto el... mide? Ajá. 